ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഫ്സാണ് അപ്പോൾ പഫ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരുന്നതിന് ശേഷം വേണം പഫ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് പഫ്സിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സിനായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം മുട്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനൊരു ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ചൂടാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കുക്കായി വരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പഫ്സിൻ്റെ മസാലയുടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഫ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഡോയിൽ നിന്നും ഞാൻ അഞ്ച് ചപ്പാത്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഓരോ ചപ്പാത്തിയും മേലെ മേലെ ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം അടുത്ത ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചപ്പാത്തിയെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയുടെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം താഴെയുള്ള ചപ്പാത്തിയിൽ അല്പം പൊടിയോ അല്ലെ എണ്ണയോ തൂങ്ങിയിട്ട് വേണം രണ്ടാമത്തെ ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ചപ്പാത്തി ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മേലെ മേലെ വെച്ച് നമുക്ക് അത് മൊത്തം എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയോ തൂങ്ങിയിട്ട് വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ കുറേ ഫോൾഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ 
സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വേണം പരത്തി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഫ്സിൻ്റെ മാക്സിമം ഷീറ്റ്സ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പഫ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷീറ്റിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റ് നാലായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പഫ്സിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് പീസായിട്ടാണ് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ഷീറ്റിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഷീറ്റിലും മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാലയുടെ മേലെ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ പീസായിട്ട് ഓരോന്നിന് മേലെയും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പഫ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് അത്യാവശ്യം പഫ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ധാരാളം എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം എണ്ണ മതിയാവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പഫ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പഫ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പഫ്സായിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് പഫ്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മാക്സിമം നാല് മിനിറ്റ് മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പഫ്സ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇടാതെ വേണം മൂടി വയ്ക്കാൻ അപ്പം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എടുത്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പഫ്സ് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൈദയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക